পৌঁছে গেছি ব্যাংককের ডনমুয়াং এয়ারপোর্টে ভিসা অন অ্যারাইভেল পেয়ে গেছি বাইশশো বাট করেই নিল এই হচ্ছে আমাদের থাকার জায়গা নোভ হোটেল ব্যাংককে হ্যালো এভরিবাডি ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি ঋত আমার আপনাদের স্বাগত জানাই সবাইকে আমার এই চ্যানেলের আর একটা নতুন ব্লগ দেখার জন্য এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে কলকাতার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এবং আজকে আমার জীবনের প্রথম বলতে পারেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ হ্যাঁ এটা বলাটা মিথ্যে হবে যে এর আগে কখনো বিদেশ যায়নি তবে সেগুলো কাছাকাছির মধ্যেই আর কি নেপাল বা ভুটান তো আমি প্রথম আমার নিজের মাদারল্যান্ড থেকে এতটা দূরে যাচ্ছি আমি যাচ্ছি থাইল্যান্ড আজকে রাত্রির সাড়ে বারোটা নাগাদ এই কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এয়ার এশিয়ার আমার বিমান আমাকে পৌঁছে দেবে ব্যাংককে আর টাইমিংটা একটু বলে রাখি ব্যাংকক কিন্তু কলকাতার থেকে টাইমিং অনুযায়ী দেড় ঘন্টা এগিয়ে আছে মানে আমরা ব্যাংককের ভোর সাড়ে চারটায় পৌঁছবো কিন্তু আমার টোটাল ফ্লাইট টাইম কিন্তু মাত্র আড়াই ঘন্টা যদি সাড়ে বারোটা থেকে আড়াই ঘন্টা অ্যাড করেন তাহলে তিনটে হয় মানে কলকাতার ভোর তিনটে আমি ওখানে পৌঁছবো যখন ব্যাংককে বাজবে সাড়ে চারটে আমাদের সরাসরি বিমান আজকে প্রচুর কিছু শেয়ার করার আছে এই জার্নিটার ব্যাপারে তবে আপাতত চলুন আমরা ভিতরে যাই চেক ইনের পর্বটা মিটিয়ে নিই কারণ আমারও প্রথম যেহেতু বিদেশ যাত্রা সমস্ত কিছুর ব্যাপারে কিন্তু খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ আইডিয়া আমারও নেই আমার সঙ্গে যা অভিজ্ঞতা হবে ধীরে ধীরে কিন্তু আমি দেখাবো আজকের এই ব্লগে যদি পুরোটা দেখে ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই নিচে দেয়া লাইক বাটন এবং সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করতে ভুলবেন না কলকাতার এই বিমানবন্দর থেকে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে কিন্তু প্রচুর ডিরেক্ট ফ্লাইট থাকে অল থ্রু আউট দ্য ডে আমাদের এই বিমানটার একটু টাইমটা অট কারণ এখান থেকে ছাড়ছেই রাত্রি সাড়ে বারোটায় এবং সে জন্য প্রায় সারা রাত জাগার মতো একটা ব্যাপার হবে এবং বলেও রাখি যে আমাদের কীরকম খরচ পড়লো আমাদের এই যে যাত্রা তাতে ইন্ডিভিজুয়ালি খরচ পড়ছে হচ্ছে সাত হাজার টাকা মতো এবং এই যে ভাড়াটা এটার মধ্যে কিন্তু কোনো চেক ইন লাগেজ ইনক্লুডেড নেই অনলি হ্যান্ড ব্যাগেজ ফেয়ার সাত কেজি এটা মাথায় রাখবেন যেগুলো অন্য ফ্লাইট ক্যারিয়ার যেরকম স্পাইস জেট ইন্ডিগো তাদের যে বিমান সেগুলোর ভাড়া কিন্তু এখনকার পোস্ট কোভিড বেড়ে হয়ে গেছে প্রায় সাড়ে এগারো বারো হাজার টাকা এবং সেগুলোই কিন্তু চেক ইন ব্যাগটা অ্যাভেলেবেল থাকে আমার এই ফেয়ারে কিন্তু নেই আমি সেটা বুঝেই টিকিট কেটেছি তো যখন টিকিট কাটবেন এই ব্যাপারটা কিন্তু ভালো করে খেয়াল করবেন যে চেক ইনের লাগেজের প্রভিশন আছে কি নেই এবং এই যাত্রাটার জন্য এখন কি কি রুলস আছে সেটা একটু পরেই আপনাদের বলছি কলকাতা বিমানবন্দরে যারা আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ধরতে আসছেন একটা তথ্য দিয়ে রাখি ডোমেস্টিক ফ্লাইট কিন্তু গেট নাম্বার ওয়ান টু থ্রি দিয়ে আপনারা ঢুকতে পারেন কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের জন্য কিন্তু গেট নাম্বার ফোরে আপনাদের ট্যাক্সিকে ছাড়তে বলবেন নইলে খুব একটু হাঁটা করতে পারে একটা জিনিস যেটা বলবো এটা অবশ্যই এটা একদমই ম্যান্ডেটরি যেটা হচ্ছে যে আপনারা যখন ডোমেস্টিক ফ্লাইটের জন্য এয়ারপোর্টে এন্ট্রি করেন সেখানে তো যে কোনো আইডি প্রুফ দেখান ধরুন ভোটার কার্ড হোক বা আধার কার্ড কিন্তু এখানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল গেটে যেটা গেট নাম্বার ফোর সিকিউরিটিস কিন্তু আপনার থেকে পাসপোর্ট দেখতে চাইতে পারে তাই পাসপোর্টটাকে হাতের কাছে রাখবেন এবং আপনাদের যে প্লেনের টিকিট যেখানে আপনাদের নাম এবং ফ্লাইটের নাম্বার এবং টাইমিং মেনশান করা সেটাও সাথে রাখবেন এরপরের ফর্মালিটিটা অলমোস্ট এক সেই সিকিউরিটি সেই চেক ইন কেওয়াসকে যাওয়া তবে মোটামুটি এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে পাসপোর্ট সব সময় হাতের কাছে কলকাতায় এই এয়ার এশিয়ার কাউন্টারে ব্যাগেজ ড্রপ বা চেক ইনের এখানে ভিড় দেখুন প্রচুর প্রচুর লাইন প্রচুর লোক ঘোরাফেরা করছেন এখানে কারণ মোটামুটি এখানে ইন্টারন্যাশনাল কেরিয়ার খুব লিমিটেড এবং থাই এশিয়ার মানে থাই এয়ার এশিয়ার ওপর কিন্তু একটা প্রেশার থাকে প্রচুর কাস্টমার আমার এক ঘন্টা শুধু লেগে গেল প্রায় ব্যাগেজ চেক ইন করতে আর একটা জিনিস বলে দিই যেহেতু সাত সাত চোদ্দ কেজি অ্যালাউ ছিল আমাদের কাম্বাইন্ড যে লাগেজগুলোর ওয়েট এসছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি নাইনটিন কেজি তো ওনারা কিন্তু সমস্ত ব্যাগকে ওয়েইং স্কেলে রেখে চেক করছে আর ডিভিয়েশন থাকার জন্য আমাকে আরও আড়াই হাজার টাকা অ্যাডিশনালি পে করতে হলো তো এটা মাথায় রাখবেন যে কত ব্যাগ আনছেন কত ওজন আনছেন এগুলো ম্যাটার করছে মানে আপনি চালিয়ে দেবেন এরকম ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই নেই এটা একটা জিনিস আর একটা বলে রাখি হচ্ছে যে 
পাসপোর্ট এবং কোভিডের যেটা সার্টিফিকেট ডাবল ডোজে সেটা কিন্তু চেক হলো চেক ইনে আমাদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন করে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে ইমিগ্রেশন সিকিউরিটি খুব স্মুথই ছিল বিশেষ কিছু প্রশ্ন করেনি শুধু ইমিগ্রেশনে বলল কোন এয়ারপোর্টে যাবেন কোথা থেকে ফিরবেন এইটুকুই যেহেতু আমাদের ভিসাটা অন অ্যারাইভেল তো এইটুকুই প্রশ্ন সিকিউরিটিও স্মুথ ছিল কিছু অসুবিধা নেই একটাই শুধু সাজেস্ট করবো যে একটু সময় নিয়ে আসবেন এখানে কিন্তু প্রচুর টাইম নিচ্ছে নাম্বার অফ কাউন্টার্স খুবই কম স্পেশালি এয়ার এশিয়ার ক্ষেত্রে হলে তো আরোই সময় নিয়ে আসবেন ঘন্টা চারে কারণ প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে এখানে ডিউটি ফ্রি স্টোর টোর আছে পরে দেখাচ্ছি আপাতত গিয়ে লাউঞ্জে একটু খাওয়া দাওয়া করবো এই সব নানান দোকানপালা আছে এখানে রেনে স্টোর আর এই সামনেই ট্রাভেল ক্লাব লাউঞ্জ চলুন একবার যাওয়া যাক এই আমার সামনে ট্রাভেল ক্লাব লাউঞ্জ এখানে আপনাদের ক্রেডিট কার্ড লাগবে কিন্তু অ্যাক্সেস করতে যদি ক্রেডিট কার্ড না থাকে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ এই এইখানে দেখুন একটা কার্ডের লিস্ট আছে যেগুলো দেয়া আমার ইউজুয়ালি এর আগে আমি এইচডিএফসির কার্ডে করতাম তো বললো এইচডিএফসি চলছে না তো এবার অ্যাক্সিস ব্যাংকের কার্ড দিয়ে করলাম যদি না থাকে তাহলে কিন্তু প্রায় আড়াই হাজার টাকা পার হেড নেয় এর ভিতরে বসার জায়গা বা মোবাইল চার্জ দিতে পারবেন খাবার বাফের আইটেম থাকে আজকে যদি আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই তাড়াহুড়োই হচ্ছে এইখানেই এই রকম সিস্টেম দেখুন শেয়ার করা আছে এবং বাফের প্ল্যাটার লাগানো আপনারা নিতে পারেন এটার জন্য কিন্তু ক্রেডিট কার্ডই লাগবে এখানে খাবারের মধ্যে দেখুন নানান রকম রায়তা পোলাও ডাল বিরিয়ানি চিকেনের আইটেমস এবং লাস্টে ডেজার্ট ফ্রুটস কোল্ড ড্রিঙ্কস সবই আছে এই মোটামুটি নিলাম এখানে দেখুন চিকেন বিরিয়ানি আছে চিকেন আছে ডেজার্টে আমি দুটো কেকস নিলাম কোল্ড ড্রিঙ্কস নিলাম সব রকমই কিন্তু এখানে অপশান পাবেন ভেজ নন ভেজ দুটোই আছে এবং বসার জন্য এরকম কিন্তু সুব্যবস্থা আছে দুদিকে ট্রাভেল ক্লাব লাউঞ্জের বিরিয়ানি চিকেন এবং অন্য যে কটা আইটেম ট্রাই করলাম খুব ভালো মানে একদম অথেন্টিক টেস্ট আর কি যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে এবং এলিজিবল হয় অবশ্যই এখানে আসবেন যাওয়ার আগে কিন্তু খাবার খেয়ে নেওয়ার জন্য খুব ভালো ব্যাপার একটু পরে আমাদের বোর্ডিং হবে সাড়ে বারোটায় যেহেতু আমাদের ফ্লাইট এগারোটা পঞ্চাশে আমাদের বোর্ডিং হবে এবং ওখানে আমরা যেহেতু ভিসা অন অ্যারাইভেল নিয়েছি তার জন্য কিছু সামান্য ফর্মালিটিস আছে কোনো মানে রকেট সায়েন্স নয় থাইল্যান্ড এমন কোনো দেশ নয় যেখানে ভিসা পেতে প্রচুর কিছু নিয়ম আছে তো সেটা নিয়ে চিন্তার মতো কিছু নেই তবে সামান্য যেটুকু আমি করে নিয়ে যাচ্ছি সেটুকু ওখানে পৌঁছে আমরা বলবো কারণ এখানে একদমই হাতে আর সময় নেই খেয়ে দিয়েই রওনা দিতে হবে বোর্ডিংয়ের জন্য কী কী ডকুমেন্টস আপাতত লাগলো বলি একটাই লেগেছে হচ্ছে আমার যে কোভিড আমি ভ্যাকসিনেটেড কি না সেটা চেক করলে এবং পাসপোর্টটা বারবার প্রতিটা পদেই লাগছে পাসপোর্টটা একদম হাত ছাড়া করা চলবে না যারা আপনারা ভিসা নিয়ে আসছেন তাদের তো আরোই ভালো আরও কম জটিলতা নেমেই মানে যদি সিম কার্ড কিনতে হয় সিম কার্ড কিনে বেরিয়ে যেতে পারবেন এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের কিন্তু ওই ভিসা অন অ্যারাইভেলের একটা প্রসেস আছে ভিসা অন অ্যারাইভেলের থাইল্যান্ডে এখন এই আর্লি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে ফিজ হচ্ছে টু থাউজেন্ড ওয়ার্ড পার ভাট পার পার্সেন ঠিক আছে এবার সেটা অনেক সময় শোনা যাচ্ছে যে বাইশো করে নিচ্ছেন ওনারা আমাদের কত নেবেন সেটা গেলে বুঝতে পারবো বাট দি অফিসিয়াল রেট ইস টু থাউজেন্ড ওয়ার্ড পার পার্সেন থাই বাট টু আইএনআর এর কনভার্সানটা বলে দিই ওয়ান থাই বাট আমি যখন এই কলকাতায় এখানে ফরেক্সের এক্সচেঞ্জ করালাম আমার পড়লো প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এরপরে মার্ক আপ চার্জেস এবং অন্য কিছু আছে ভালো ফোরেক্স কোথায় পাবে বলে দিচ্ছি দুভাবে নিতে পারেন ক্যাশ অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন কারণ থাই ভিসার যেটা অন অ্যারাইভেলের নিয়ম সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্যাসেঞ্জারের জন্য দশ হাজার থাই বাট এবং একটা ফ্যামিলি গেলে টোয়েন্টি থাউজেন্ড থাই বাট এবার এটা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টে দেখাতে পারেন সঙ্গে ক্যাশ হিসেবে রাখতে পারেন ক্রেডিট কার্ডের ব্যালেন্স হিসেবে দেখাতে পারেন ভালো হয় যদি থাই বাট ডিরেক্টলি ক্যারি করেন তো তার জন্য আপনাদের তো কলকাতা থেকেই ফরেক্স করিয়ে নিয়ে যেতে হবে এয়ারপোর্টে ভুলেও করাবেন না দাম প্রচুর বেশি নেয় সিম কার্ড কিন্তু কলকাতা এয়ারপোর্টেও থাইল্যান্ডের পেয়ে যাবেন এটা বলে রাখি মানে এমন নয় যে থাইল্যান্ডের এয়ারপোর্টে নেমেই থাইল্যান্ডের সিম কার্ড নিতে হবে এখানেই বিক্রি করছে চাইলে নিয়ে নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আর যেটা ভালো ফোরেক্সের কথা বলছিলাম মেক মাই ট্রিপে দেখবেন একটা ফোরেক্সের সেকশান আছে সেখানে ওনাদের বুক মাই ফোরেক্সের সঙ্গে পার্টনারশিপ আছে বুক মাই ফোরেক্সে আপনাদের আপ ফ্রান্ট পেমেন্ট করতে হয় তো সেটা করলে ওনারা কিন্তু বাড়িতে ক্যাশ এবং যদি ফোরেক্স কার্ড নেন তো সেটা বাড়িতেই ডেলিভার করে দিয়ে যায় ফ্রি অফ কস্ট এবার একটু বলে দিই যে থাইল্যান্ডের এই যে ভিসা অন অ্যারাইভেল তাতে মোটামুটি কী কী ডকুমেন্ট লাগবে যারা যাচ্ছেন
মানে সাফিসিয়েন্ট ফান্ডস এইটা লাগবে প্রত্যেকের জন্য আর এটা উঠে গেছে যে মানে আপনাকে যে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স ম্যান্ডেটরি নয় আপনি চাইলে নিতে পারেন ফরেন ট্রিপ যদি করেন ইট ইজ সাজেস্টেড দ্যাট ইউ ডু সো ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সও কিন্তু মেক মাই ট্রিপ থেকেই পেয়ে যাবেন তো এইগুলোই মোটামুটি গাইডলাইনস আর খুব বেশি কিছু ঝামেলা নেই হাই ভিসার ফি হচ্ছে ওই দু হাজার থেকে বাইশশো ভাটের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কেউ কেউ দেখি বাইশশো বলছে কেউ কেউ দু হাজার আমি নিজে আমার সঙ্গে যতক্ষণ না হচ্ছে আমি শিওরলি বলতে পারছি না তবে এই কিন্তু এর বাইরে বিশেষ একটা কোনো খুব একটা কিছু ডিফিকাল্টি কিছু নেই আর একটা জিনিসও যেটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে যে যখন আপনাদের থাই ভিসা অন অ্যারাইভেল করতে হবে এর আগে যে ডকুমেন্টসগুলো বললাম সেটার বাদে আর একটা মেন ডকুমেন্ট হচ্ছে আপনাদের রিটার্ন কনফার্ম ফ্লাইট টিকিট লাগবে মানে উইচ ইন্ডিকেটস দ্যাট ইউ আর লিভিং দি কান্ট্রি অন আ সার্টেন ডেট সেটা কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট আমার আগেই বলা উচিত ছিল এর বাদে যেগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই রাখবেন বাট দি রিটার্ন ফ্লাইট টিকিট ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট মাস্ট অনেকে সাজেস্ট করে যে যদি আপনি যে কদিন থাকছেন সে কদিনের হোটেল বুকিংয়ের ডকুমেন্টস করে নিয়ে যেতে পারেন সেটাও খুব কাজে দেয় তবে আমি যেটুকু দেখেছি মোটামুটি অন্য ট্রাভেলারদের ভিডিও দেখে ওনারাও ওই আপনাদের রিটার্ন ফ্লাইট টিকিটটাই মোস্টলি দেখে এবং কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে ওই প্রুফ অফ ফান্ডটা ওনারা চেক করেন এটা হচ্ছে কলকাতা এয়ারপোর্টের ইন্টারন্যাশনাল টার্মিনালের ডিউটি ফ্রি লাউঞ্জ দেখুন এখানে আজকে আমাদের বোর্ডিং কিন্তু হবে এই গেট নাম্বার টুয়েলভ থেকে ঠিক ডিউটি ফ্রি শপের একদম উল্টো দিকেই কিন্তু হচ্ছে এই গেট নাম্বার টুয়েলভ এই দেখুন আপনাদের যেরকম বলছিলাম এখানেই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল সিম কার্ড অলরেডি পাওয়া যাচ্ছে কেন যারা আপনারা এখান থেকে সিম কার্ড কিনে নিয়ে যেতে চান ইন্ডিয়া থেকে সেটাও কিন্তু একটা পসিবল অপশান এখানেই কিন্তু পেয়ে যাবেন ইন্টারন্যাশনাল সিম কার্ড নট নেসেসারিলি যে ডেস্টিনেশন কান্ট্রিতে গিয়েই কিনতে হবে এই ট্রিপটা করার সুবাদে একটা জিনিস আমি খুব ভালোই বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে থাইল্যান্ড কিন্তু আদেও আর সস্তা নেই আমি পরে কখনো ব্রেকডাউনটা করে বলবো যে ইন্ডিভিজুয়ালি কীরকম খরচ পড়ছে তবে আমার যা আন্দাজ যদি সাতটা দিন এখন থাইল্যান্ডে মোটামুটি ভালোভাবে থাকতে চান ফুকেট এবং পাটায়া দুটোই যেতে চান আর কি তাহলে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ ধরে নিই কারণ ভালো হোটেলও তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকার নিচে নেই পার নাইট এবং ব্রেকফাস্ট ছাড়া বলছে এই রেটগুলো এর বাদেও হচ্ছে ধরুন ফ্লাইট ফেয়ার যেগুলো কোভিডের আগে তিন সাড়ে তিন চার ছিল সেগুলো মোটামুটি এখন বেড়ে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি যেরকম বললাম সাত হাজার টাকার কাছাকাছি হয়ে গেছে তাও চেক ইন ব্যাগের ছাড়া আমাদের কিন্তু এক্সট্রা ব্যাগেজের জন্য আরও আড়াই হাজার টাকা এখানে এয়ারপোর্টে এসে পে করতে হলো তো এরকম অনেক ব্যাপার হয়ে গেছে আগে যেরকম প্রত্যেক বাঙালি বা সাধারণ মানুষের কাছে থাইল্যান্ডটা একটা খুব ইজি অ্যাকসেসেবল ব্যাপার ছিল টাকার দিক থেকে সেটা কিন্তু এখনও নেই যদিও যাওয়ার ফর্মালিটিস কিছুই নেই প্রায় বলতে গেলে কোভিডের পরেও যেরকম বললাম আগে একটা আর টিপিসিআরের ঝামেলা ছিল সেটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্সও লাগছে না খুব মিনিমাল ডকুমেন্টেশানই কিন্তু ওখানে ভিসা পাওয়া যায় মানে ইউরোপ বা ইউএস যেতে গেলে যে ধরনের এখনও লিমিটেশান আছে যে সাধারণ মানুষ প্রায় যেতেই পারবে না এখানে কিন্তু সেই ব্যাপারটা এখনও হয়নি তবে এক্সপেন্স প্রচুর বেড়ে গেছে মানে আগে আপনারা যারা গেছেন প্রি কোভিড আর পোস্ট কোভিড যারা যাবেন ভাবছেন জমিন আসমান কিন্তু ফারাক আমার এই থাইল্যান্ড ট্রিপটা আমরা যেভাবে ভেঙেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ব্যাংককে ইনিশিয়ালি একদিন থাকব তারপর দুদিন পাটায়া সেখান থেকে ফুকেট ফুকেট থেকে ফিফি ডে ট্রিপটা করার ইচ্ছে আছে এবং ফেরার দিনকে আবার ব্যাংকক হয়ে রাত্রিরবেলা আমাদের প্লেন আর কি এটাই মোটামুটি আমাদের এই ছ সাত দিনের প্ল্যান কিন্তু জানি না এবার ওখানে কীরকম ওয়েদার পাবো কারণ কলকাতা এখনও ঠান্ডা ঠান্ডা হালকা ভাব আছে আমরা যে সময় যাচ্ছি কিন্তু ওখানে কিন্তু আমি দেখছিলাম টেম্পারেচার যারা রাউন্ড থার্টি থ্রি থার্টি ফাইভ ইন দি মর্নিং তাই সকালটা খুব একটা বেরোনোর কোনো চান্স নেই যা ঘোরাঘুরি কিন্তু বিকেলের পরেই চারটের পরেই মানে এটা শরীর খারাপ হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে অন্য দেশে গিয়ে কেন ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স নেবেন বলে দিই যদিও ম্যান্ডেটারি নয় কিন্তু আপনাদের যদি বাইরে গিয়ে শরীর খারাপ হয় কোনো কারণে হসপিটালাইজড হতে হয় পকেট থেকে যদি খরচ না করতে হয় তাহলে কিন্তু ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স থাকাটা খুব ভালো এমনকি পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে বা ফ্লাইট মিস করলেও কিন্তু ওনারা সেক্ষেত্রে আপনাদের একটা সাপোর্ট প্রোভাইড করবে তো আমি বলবো যে খুব সামান্য টাকাই পাওয়া যায় মানে ধরুন আমি বলছি পার ডে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফিফটি সিক্সটি রুপিস মানে পার ডে অফ ট্রিপ পার পারসন এইটুকু টাকায় কিন্তু ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স কেনা যায় ধরুন ছ সাত দিনের ট্রিপ হলে মাত্র হয়তো পার পারসন সাড়ে তিনশো টাকা চারশো টাকায় হয় তো এইটা কিন্তু রাখবেন যেহেতু লাগছে না নেবেন না এই ব্যাপারটা আমি অ্যাটলিস্ট সাজেস্ট করব না
এবার আসি আমাদের এই ফ্লাইট জার্নিটার কিছু অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আমাদের যেরকম বললাম এয়ার এশিয়ার সঙ্গে আমাদের এই বিমান যাত্রা ছিল প্রথমে প্লেনটাতে উঠেই যে জিনিসটা খুব ভালো মতো রিয়েলাইজ করতে পারলাম সেটা হচ্ছে লেগ স্পেস বলতে প্রায় কিছুই নেই আমার মতো একজন ছ ফুট লম্বা মানুষকে প্রায় বেঁকে বসতে হচ্ছে নইলে কিন্তু আগের সিটে আপনার হাঁটু থেকে যাওয়া মানে একদমই সুযোগ থাকছে এর বাদেও আমার চেক ইন কাউন্টার বা ওভারঅল এই প্রসেসটাতে কখনোই মনে হয়নি যে এয়ার এশিয়া খুব আমাকে ওয়েলকাম করছে বা এয়ার এশিয়ার স্টাফ ভীষণ ওয়েলকামিং আমার কখনোই মনে হয়নি বারবারই যেন মনে হচ্ছিল যে মানে আপনি যে ইকোনমি ট্রাভেলার হিসেবে ওনাদের এই এয়ারলাইন্সে ট্রাভেল করছেন সেটা ওনারা কিন্তু আপনাকে বারবার বোঝাবেন এবং তার সব থেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই বিমান যাত্রার দরুন আপনাকে কিন্তু এক গ্লাস জলও ওনারা ফ্রিতে দেবেন না যদি জল তেষ্টা পায় আপনাকে থাই বাট এখানে যদি আগের থেকে থাকে সেই টাকা খরচ করে আপনাকে জলের বোতল কিনে কিন্তু আপনার এই প্লেনে জল খেতে হবে নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সের কথা তো হলো এবার যেটা সব থেকে পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্স এবং ভালো লাগার মুহূর্তগুলো সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমাদের এই বিমান যাত্রায় কিন্তু ইন ফ্লাইট এন্টারটেনমেন্টের কোনো অপশান ছিল না প্লেনে কোনো ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থা ছিল না ডেটারও কোনো রকম কোনো ব্যবস্থা নেই তাই সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে এই আড়াই ঘন্টা কিন্তু আমরা কমপ্লিটলি ডিসকানেক্টেড ছিলাম আমার যেটা সব সময় ভালো লাগে হচ্ছে দেখতে যে আমরা কোন জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছি যেটা রিয়েলাইজ করলাম আমাদের এই ফ্লাইট কিন্তু আমাদের ইয়াঙ্গনের ওপর দিয়ে নিয়ে গেল মায়ানমারের ওপর দিয়ে এবং ইয়াঙ্গন হয়েই কিন্তু আমাদের প্লেন পৌঁছলো ব্যাংককের এই ডনমুয়াং এয়ারপোর্টে যা ভারী সুন্দর এবং এয়ারপোর্ট হিসেবে সত্যি কথাই দশের মধ্যে দশ নম্বর দেয়া যায় পৌঁছে গেছি ব্যাংককের ডনমুয়াং এয়ারপোর্টে আমাদের কিন্তু ফ্লাইট এখানেরই ছিল সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট নয় আর এখান থেকে আমাদের ভিসা অন অ্যারাইভেলের ভিসাটাকে কালেক্ট করতে হবে আমাদের হোটেল এখান থেকে আঠাশ কিলোমিটার কিন্তু রাস্তার যা এখন সিচুয়েশান দেখাচ্ছে কুড়ি মিনিটেই পৌঁছে যাবে এবং ফ্লাইট জার্নি ভীষণ স্মুথ ছিল সত্যি কথা বলতে কিছু টেরই পাইনি কই কখন উঠলাম কখন নামলাম এই যা সময়টা খুবই অড কারণ আমার প্রায় সারা রাত জায়গা হলো এখানে এখন বাজে হচ্ছে ভোর পৌনে পাঁচটা মানে দেড় ঘন্টা ধরুন এগিয়ে কলকাতায় হয়তো এখন তিনটে পনেরো আর সব থেকে অদ্ভুত লাগলো হচ্ছে এই থাই এয়ার এশিয়াতে এক মানে এক কাপ জলও কমপ্লিমেন্টারি নেই জঘন্য সার্ভিস যদি অন্য কোনো এয়ার মানে লাইনসে আসতে চান বা বাজেট থাকে চলে আসবেন মানে স্টার্টিং ফ্রম দি চেক ইন এক্সপিরিয়েন্স মানে না ছিল লেগ স্পেস খুব খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা আর কি ওভারঅল এই দেখুন এখানে রিসা অন অ্যারাইভেলের কাউন্টার এবং প্রচুর মানি এক্সচেঞ্জ করার জায়গা চলুন রিসা অন অ্যারাইভেলটা আগে নিয়ে নিই তারপর আমাদের যেটা চেক ইন ব্যাগ ছিল সেটাকে আবার কালেক্ট করতে হবে এই আমার সামনেই হচ্ছে রিসা অন অ্যারাইভেলের কাউন্টার আর এখানে এলিজিবল কান্ট্রিজ এর লিস্ট দেওয়া আছে খুব বেশি যে লাইন আছে তা নয় ফর্মটা ফিল করতে হবে তবে ভিসা অন অ্যারাইভেল পেয়ে গেছি বাইশশো বাট করেই নিল যদিও আপনাকে সেই রিসিভ দু হাজারেরই দিচ্ছে আমি কিন্তু কোনো ছবিও তোলাইনি ওদের দিয়ে কিছুই নয় এই ব্যাপারটা ঠিক ক্লিয়ার নয় মানে সবাইকেই কি তাহলে এক্সপ্রেস ভিসা দিচ্ছে যেটা মানে এটা বাইশশো বাট আর কি অ্যাকচুয়াল চার্জেস ঠিক ক্লিয়ার নয় এনিওয়েস নো বিগ ডিল ফর্মটা আমি একবার দেখালাম ওই পাসপোর্ট নাম্বার ডেট অফ ইস্যু খুব ভুলভাল জিনিস আপনি ব্যাংককে থাইল্যান্ডে কোথায় থাকবেন ওই এক দুটো লাইন লেখার হচ্ছে কিচ্ছু হাতি ঘোরা নেই ছবিও মানে বাড়ি থেকে পাসপোর্ট সাইজ ফোর ইন্টু সিক্স ছবি নিয়ে আসবেন যদি না সেটাও ভুলে যান সেটাও এই দেখাবো এয়ারপোর্টেই ছবি তোলার ব্যবস্থা আছে খুব সিম্পল প্রসেস ওভারঅল জিনিসটা কমপ্লিট করতে নিল হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট ওই স্ট্যাম্প করে দিল পাসপোর্টে আর এখন কিন্তু ভালো ভিড় আছে যদি ফর্মটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে বাড়ি থেকে ভরে আনতে পারেন তাহলে কিছুটা সময় বাঁচবে তবে কোনো জিনিসেই কিন্তু সেভাবে কোনো জটিলতা নেই যেটা বলার কথা খুব স্মুথ সব জিনিসের জন্যই গাইডেন্স পেয়ে যাবেন প্রচুর স্টাফ আছে এখানে পরের কাজ হচ্ছে আমাদের ব্যাগেজটা ক্লেম করা এবং ইমিগ্রেশনের পার্টটাকে কমপ্লিট করা এই কিন্তু ছিল চলুন চট করে একবার দেখিয়ে দিই যে এখানে কিভাবে ফটো তুলছে এবং সেটা কিন্তু 
মানে চার্জ দিয়ে তুলতে হচ্ছে যদি আপনি কোনো কারণে মানে ফটো আনতে ভুলে যান তাহলে এখানে এসেও কিন্তু তুলতে পারবেন এই দেখুন এটা হচ্ছে ফটো আইডি বুথ এবং এদিকে কিন্তু ভিসন অ্যারাইভেলের কাজটা হলো আর আরেকটা নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন জাগছে যে কী কী ডকুমেন্ট দেখলো কিছুই নয় শুধু রিটার্ন ফ্লাইট টিকিটটা দেখতে চেয়েছে ওই যে মানে আপনার প্রুফ অফ ফান্ডস হোটেলের সব বুকিং টুকিং কিছুই কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে দেখতে চায়নি এক মিনিটও নিল না জিনিসটা করতে জাস্ট বললো রিটার্ন ফ্লাইট টিকিটের কপিটা দেখান দ্যাটস ইট স্ট্যাম্প করে দিয়ে দিয়ে দিল আর কি খুবই স্মুথ প্রসেস তাই ভয় পাওয়ার একদম কিছু নেই কোনো ট্রাভেল এজেন্ট ছাড়াও কিন্তু অনায়াসে যেটা বাড়িতে বসেই সমস্ত প্ল্যানটা করে নিতে পারবেন এটাই বলার ছিল চলুন এবার ইমিগ্রেশনের কাজটা মিটিয়ে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হচ্ছে কারণ এবার ইন্টারন্যাশনাল সিম একটা কালেক্ট করার ইচ্ছে আছে এখানের ইমিগ্রেশনটাও কিন্তু ভেরি ভেরি সিম্পল শুধু কিছু আঙুলের ছাপ নিলেন এবং একটা ছবি তুললো আর কি মুখটুকুর আমার চশমা ছাড়া যেখানে আমার ছবি উঠছে চশমা খুলিয়ে পুরো প্রসেসটাই খুব সিম্পল এটাই বলার ছিল আমি যেহেতু এয়ারটেলের রোমিং করি এনেছি আমার সিমটা অপশানাল এখানে কিন্তু ভালো এয়ারটেলের কানেকটিভিটি আছে আমার এইট ডাবল নাইন প্যাকেজ করেছিল কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এখানে ফোর জি স্পিডে ইন্টারনেট চলছে এবং এখানের যারা কেরিয়ার তারা কিন্তু মানে ট্রু ফাইভ জি স্পিড দেয় তো আপনারা যদি নেন সিম মোটামুটি আট দিনের জন্য এই দুশো নিরানব্বই বাট মতো খরচ তবে এয়ারপোর্ট থেকে ভুলেও কারেন্সি কনভার্সান করাবেন না তাহলে একদম লুটে নেবে আর কি এইটুকুই বলার ছিল পুরো প্রসেস খুব সিম্পল এবং দুটো অ্যাপের নাম বলে দিচ্ছি এগুলো ইন্ডিয়া থেকে আসার আগে ডাউনলোড করে নেবেন একটা হচ্ছে গ্র্যাব গ্র্যাবটা হচ্ছে এখানে ওলা আর উবারের মতো তো ওটা থেকে ক্যাব বুক করতে পারবেন আর ক্লুক বলে আর একটা অ্যাপ যেটা থেকে কিন্তু প্যাকেজেস বুক করা যায় এবং আপনি ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে পে করতে পারবেন আর দেখুন এখানে সারিবদ্ধভাবে এটিএমও আছে যদি দরকার পরে এখান থেকে ক্যাশ তুলে নিতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ আপনারা যদি ডেবিট কার্ড ইউজ করে এখানে কিছু ক্যাশ তুলতে যান তাহলে কিন্তু ভালো মার্ক আপ চার্জেস এবং ট্রানজাকশান চার্জেস পরে তাই ভালো হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ক্যাশ ইন্ডিয়া থেকে তুলে আনুন সেটাকে এখানে যদি খারাপ রেটও পান অ্যাটলিস্ট কোনো মানে মার্ক আপ চার্জেস লাগবে না কনভার্সানের জন্য এয়ারপোর্ট থেকে আমার হোটেল অব্দি গ্র্যাব ক্যাব করলাম টু থার্টি নাইন বাট করলাম আমি যেহেতু নিউ ইউজার তাই আমার একটা ডিসকাউন্ট ছিল এখানে রাস্তাঘাটটা অনেকটা নিউ টাউনের মতো লাগছে আপনাদের দেখাই একবার এই দেখুন ওপর দিয়ে মেট্রো যাচ্ছে আর এখানের ক্যাবগুলো কিন্তু অন্য রকম স্পেশাল টাইপের ক্যাব দেখুন বড় লাকজারি প্রিমিয়াম সব রকম ক্যাবই পাবেন ডিপেন্ডিং আপন দ্য গ্রুপ সাইজ তবে সুন্দর আমার বারবারই এই জায়গাটা দেখে নিউ টাউনের কথাই মনে হচ্ছে আর এখন টেম্পারেচার ইজ অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই হচ্ছে আমাদের গ্র্যাব ক্যাব দুশো উনচল্লিশ টাকায় টয়োটা অল্টিস গাড়ি খারাপ নয় কিন্তু বেশ অনেকটাই জায়গা বড়সড় চলুন যাত্রা শুরু করা যাক সিম কার্ড আমরা নিলাম তো সেটার আট দিনের ভ্যালিডিটি টোটাল খরচ পড়লো হচ্ছে টু ডাবল নাইন ফাই বাট আর এটায় থার্টি মিনিটস ইন্ডিয়ায় কল করা যাবে তারপরে মানে থ্রি ফাই বাট পার মিনিট খরচ তবে এখানে যেটা ইন্টারনেট পার্টটা সেটা আনলিমিটেড কিন্তু সে হোয়াটসঅ্যাপ হোক ইউটিউব হোক ফেসবুক হোক আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে করতে পারেন কোনো ডেটার ক্যাপিং নেই আর আমার এটা সার্ভিস প্রোভাইডার হচ্ছে ডি ট্যাক আর কি এখানে তিনটে মেজার প্লেয়ার আছে ট্রু মুভ ডি ট্যাক আর আরেকটা বেশ কি নামটা এআইএস বোধ সম্ভবত কিন্তু আমার যেটা আমি নিলাম সেটা হচ্ছে ডি ট্যাকের আর কি তো ভালোই মানে এর কমেও আরও কিছু প্যাকেজেস আছে যারা তিন দিন বা সাত দিনের জন্য নেবে তবে আমার ট্যুরের লঞ্চিভিটি অনুযায়ী কিন্তু এটাই সুটেবল মনে হয় এই হচ্ছে আমাদের থাকার জায়গা নোভোটেল ব্যাংককে 
সিলাম রোডে আর কি সুন্দর আশপাশের পরিবেশটা দেখুন জাস্ট অপূর্ব সুন্দর পৌঁছে গেছি আমার স্টে আজকে যেখানে নো হোটেল সিলম রোডে একদম জমজমাট একটা এরিয়া আর কি বাইরে বেরিয়ে কেএফসি প্রচুর ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টস আসার সময় একটা খুব সুন্দর মন্দির চোখে পড়লো ভারতীয় মন্দির আমি এটাই বলছিলাম আর কি যে আপনি যেই দেশের বাইরে পা দেবেন তখন কিন্তু আপনার পরিচয়টা এক ভারতীয় হিসেবেই হয় আপনি মারাঠি না গুজরাটি না বাঙালি আপনি হিন্দু না মুসলমান কিচ্ছু ম্যাটার করে না একটাই আমাদের সবার পরিচয় দেশের বাইরে সেটা হচ্ছে আমরা ভারতীয় আর এই এই ফিলিংটা যেন আরও বেশি হয় যখন দেশের মাটির বাইরে আপনি আসবেন এবং এখানে কিন্তু একটা সব সময় খুব একটা আনফেয়ার কম্পিটিশান হয় উইথ দি হোয়াইট পিপল তারা সমস্ত কিছুতে প্রাধান্য পায় এবং যারা এখানে আসছে ইউএস ডলার ভাঙাচ্ছে তারা ধরুন এক ইউএস ডলারে অ্যাপ্রক্সিমেটলি পঁয়ত্রিশ বাট পাচ্ছে যেখানে আমাদের উল্টে একটা থাই বাট নিতে গেলে আমাদের আড়াই টাকা দিতে হচ্ছে তো এটা একটা তো তফাত সবসময় আছে তো ওনারা অলমোস্ট মানে বেশি ওয়েলকাম ইন এনি আদার কান্ট্রি যাই হোক হ্যাঁ আমরা সৎপথে রোজগার করে আমাদের যেটুকু সামর্থ্য সেইভাবেই ঘুরব এই ঘোরাটায় আমরা এই হোটেলটা প্রথম দিন ইচ্ছে করেই একটু ভালোভাবে থাকছি আর কি নো হোটেল প্রপার্টি নিলাম এই ব্র্যান্ডটার উপর একটা ট্রাস্ট আছে আর বলে রাখি এখানে আমাদের খরচ পড়েছে হচ্ছে বত্রিশশো টাকা মতো ব্রেকফাস্ট ছাড়া এখানে যদি ব্রেকফাস্ট বাফে নিতে চান ইন্ডিভিজুয়ালি সাড়ে তিনশো ওয়াট পার অ্যাডাল্ট এখানে ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটার আছে নেওয়া যেতে পারে এবং এখানে চেক ইন টাইম দুপুর দুটোয় আমরা আর্লি চেক ইন রিকোয়েস্ট করা তো ওনারা বললেন নটার মধ্যে ঘর দিয়ে দেবেন কারণ আমরা কালকে সারাটা রাত জাগা তো আর পারছি না লিটারেলি খিদেও পেয়েছে ক্লান্তিও লাগছে আর কি প্রপার্টিটায় আমরা পৌঁছে রুমে ঘুরে দেখাবো সুইমিং পুল টুল সব কিছুই আছে একটা দারুণ প্রপার্টি একদম জমজমার জায়গায় এই মোটামুটি বলার ছিল খুব টায়ার্ড রুমে কি আবার কথা হচ্ছে নোবোটেল সিলম রোডের এই ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটার কিন্তু দারুণ লেগেছিল নানান দেশের নানান রকম খাবার কিন্তু সাজানো ছিল আপনার যে রকম ব্রেকফাস্ট করতে ইচ্ছে সেরকমও করতে পারেন আমার এই গোটা থাইল্যান্ডে ঘুরে একটা জিনিস চোখে পড়েছে আপনি যে হোটেলেই থাকুন যে ব্রেকফাস্টটি নিন না কেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে ব্রেকফাস্টে যেরকম পাউরুটি কর্নফ্লেক্স এই জাতীয় জিনিস আমরা সাধারণত খেয়ে অভ্যস্ত কিংবা রুটি তার বাদেও কিন্তু ভাত চাউমিন ফ্রাইড রাইস এই রকমও কিন্তু আইটেম আপনারা পেয়ে যাবেন এসে গেছি রুমে চলুন চট করে একটা রুম টুয়ার দিয়ে দিই এই নো হোটেলের ব্যাংককের যেটা আমাদের প্রপার্টি সেটা কীরকম রুমটাই বা কীরকম চট করে একবার দেখিয়ে দিই এইটা হচ্ছে আমাদের রুমটার প্রাইমারি জায়গাটা দুটো টুইন বেডকে জোড়া বেসিক্যালি এটা কিন্তু কিং সাইজ বেড নয় সেটা একটা ব্যাপার এদিকে একটা সাইড টেবিল মতো আছে রিডিং লাইটস এবং এখানেও তাই ইন্টারকমের অবশ্যই ব্যবস্থা আছে এখানে একটা টিভি ছোটোখাটো ওয়ার্ক ডেস্ক মতো এখানে একটা এটা কি এটা কি মিনি ফ্রিজ আই এম নট শিওর এখানে চা কফির সরঞ্জাম আছে দুটো জলের বোতল দিয়ে গেছেন ওনারা এর বাদেও কিন্তু এইখানেও এইচডিএমআই পোর্ট কানেক্ট করার জন্য বা অডিও ভিডিও কানেক্ট করার জন্য জায়গা আছে এখানে একটা মানে একটা বড় মানুষ অনায়াসে শুয়েই পড়তে পারে বলতে পারেন একটা বড় সোফা কাম বেড মতো এখানে আর একটা টেবিল আর এখান থেকে কিন্তু ব্যাংকক শহরের একটা খুব সুন্দর ভিউ আছে যদি আমি সরাই যেহেতু এটা আমার দশতলার ওপর ঘর দারুণ একটা ভিউ আসছে কিন্তু ব্যাংকক সিটির নিজ দিয়ে এই মেন রাস্তাটা চারিদিকে উঁচু উঁচু স্কাই স্ক্রেপার্স দারুণ কিন্তু ভিউ ওয়াশরুমের এরিয়াটাও কিন্তু দারুণ সুন্দর এখানে দেখুন আলাদা একটা সেপারেটেড শাওয়ার এরিয়া এখানটা একটা বেসিন এরিয়া মতো আয়না দেওয়া খুব সুন্দর আয়নাটার মধ্যে আবার আলো জ্বলছে হিটার ড্রায়ার স্যানিটি কিট চটি মানে চপ্পল টপ্পল যা ভাবতে পারেন সব দিয়েছে কোম থেকে শুরু করে ডেন্টাল কিট ওয়েলনেস কিট সব কিছু দিয়েছে আর এখানেও স্নানের যে জায়গাটা সেখানে শ্যাম্পু সাবান সমস্ত কিছুর কিন্তু ব্যবস্থাপনা আছে আর এদিকটা হচ্ছে একটা ডেডিকেটেড আর কি মানে কোমড় দেয়া এরিয়া তো বাথরুমটাকে খুব সুন্দরভাবে সেপারেট আউট করা এই ছিল মোটামুটি আর এখানে একটা বড় ওয়ার্ড্রপ এখানে যেরকম আছেই আর এখানে ব্যাগটাগ রাখার মতো এই ছিল কিন্তু ওভারঅল আমাদের এখানে রুম ভিডিওর দৈর্ঘ্যের কথা মাথায় রেখে আজকের ভিডিওকে এখানে ইতি টানতে হচ্ছে ভালো থাকবেন এবং আমার এই স্বপ্ন পূরণের গল্প কিন্তু চলতে থাকবে আর আজকের এই ভিডিওটা শেষ করার আগে 
আপনাদের একটাই অনুরোধ থাকবে যে ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে কিন্তু লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার জন্য না হলে অ্যাটলিস্ট বিগ বি এবং শাহরুখ খানের জন্য করে দেবেন